Hello, good evening. Good evening, Miss. Mm -hmm. Good evening, guys. Vamos a esperar un ratito de esto sin cortar a nuestro más. Ok, vamos a empezar entonces, que se vayan incorporando los demás. Ok, guys, welcome back to another day. This is the third class. Today is Wednesday. Um, vamos a ver, hoy es 31, es 31. Estamos a 31 de mayo. Y ya como saben, ¿verdad? Las clases son de lunes a jueves. Vamos a, estamos ya a mitad de la semana, ya solo falta mañana. Y vamos a ver acá dónde nos quedamos. Nos quedamos en la parte de las questions. Les había mostrado yo. Les había este, también mostrado. Al final había un ejercicio de las questions en este past. Hemos estado hablando un poco sobre el simple past con los regulars y los irregular verbs. Les mencioné primero que era, ¿qué significaba el simple past? Les dije en la definición, ¿cuáles son las reglas para agregar la S a la tercera persona del singular? Y les mostré hacia unos ejemplos, unas oraciones, estos son, fueron los ejercicios. Y les mostré los irregular verbs en, en el simple past. Aquí había una pequeña actividad que era que la íbamos a hacer cuando comenzáramos el tema del simple present, simple present questions. Entonces, ya vimos la afirmativa, vimos la negativa, cómo se forma, su estructura y todo eso. Eh, cuando cambia el verbo, cuando se le agrega eso, cuando no se le agrega. Todo eso lo estuvimos viendo ayer. Ahora bien, para el afirmativo les dije que el, el verbo, cuando va con los sujetos, y les mencionaba los sujetos, por ejemplo, I, he, she, Acá les decía, ay, perdón, I, you, we, and they, les decía, el verbo no tiene que cambiar. Pero cuando estamos hablando ya en tercera persona del singular, se le agrega una S a ese verbo. Más adelante les mostré también sobre cómo, de, cómo sabemos nosotros que la S se le va a agregar a tal verbo. Pues para eso existen reglas. Y los verbos regulares usualmente siempre siguen una regla. Por, este, si termina en tal palabra, se le agrega una S o ES. Si termina en una consonante y una Y, se le quita esa Y, se agrega la Y de puntito y agregó ES también. Entonces esas son unas de las reglas que seguimos viendo. Cuando también les expliqué la forma negativa, les mostré y les dije, por ejemplo, acá. Si esta oración está en positive o affirmative, le pueden decir también, I live in London. ¿Cómo me podrían decir ustedes que te quedaría esta oración, pero en negativo? ¿Cómo puedo escribir esta oración en negativo? A ver si me ayudan. I don't live in London. 
Yes, thank you. Y así de esta forma quedaría el negativo, ¿verdad? Simple y sencillamente, ¿qué se le agrega a la, a la negativa? Le agrego la partícula don't, que es do not, ¿verdad? Y decimos I don't live in London. En el caso de que en, en esta parte yo les agregué, por ejemplo, esta otra oración, digamos. En positivo diría, vamos a poner esta de, oreja, de, de ejemplo. Vale. Pueden observar acá la oración y dice, she plays soccer, she plays soccer every day. Entonces, en este caso, a ver quién me puede decir. ¿Cómo iría la negativa? Si ya la tengo formada en positive, ¿cómo sería en negative? She doesn't play soccer every day. Yes. She doesn't play soccer every day. Excellent. Thank you very much. Es en la onda. Ya les di. Gracias. Este... Okay, so let me see about that. Y de esta forma es que lo hacemos, lo convertimos a negativo el positivo. Simple y sencillamente le agregó don't or do not para el resto de los sujetos que les dije yo que era I, you, we, and they. Luego para la tercera persona del singular sabemos que se le va a agregar este que es el doesn't doesn't o does not. De ambas formas está correcto. Bueno, entonces vamos a continuar. Ya vimos el positive y el negative. Ahora, vamos a continuar con la siguiente. Diapositivas y les mostraba acá más ejemplos y al final les dije que estaba esta. Ahora, ¿Cómo dirían ustedes que se formaría el, la question en el simple present? ¿Cómo creen que se forma? Vamos a ir a la plataforma. Y vamos a ver un ratito este video de la explicación. Hi everyone, in this class you'll learn how to form simple present questions. Additionally, you'll practice a conversation about daily routines, which illustrates how this topic is used in a real life setting. I would like to get started by practicing a conversation, which illustrates how this topic is used. Let's listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Which is heard a conversation in which lots of questions were asked and answered. I would like to explain how these questions are formed. Let me start by explaining the auxiliary verbs that are used when forming questions in the simple present. Do and does are the auxiliary verbs. As we start forming questions, you must also understand this rule. Do equals to I, you, we, and they. Does equals to he, she, and it. This means that we will use the auxiliary do whenever we use the pronouns I, you, we, and they. And we will use the auxiliary does whenever we use the pronouns he, she, and it. Having said this, let me write the formulas to form questions. 
for yes or no questions, do or does, plus subject, plus the verb, plus some kind of complement. For WH questions, WH word, plus do or does, plus a subject, plus a verb, plus some kind of complement. Now let's take a look at the simple present questions on your screen. Do you get up early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have lunch? At one o'clock. When do they drive to work? Every day. On the left side of the chart, you can see yes or no questions. So if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for yes or no questions, do or does, plus the subject, plus some kind of verb, plus a complement. Uh, we're going to take the first example. Do you get up early? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb. And early is the complement. And of course, we need to add a question mark at the end. The next question. Does is the auxiliary verb. E is the subject. Have is the verb. Lunch at noon is the complement. Of course, we need to add a question mark at the end. Now, let me show you WH questions. Once again, if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for WH questions, WH word plus do or does plus the subject plus some kind of verb plus some kind of comment. Uh, let me select the first question on the right side of the chart. What time do you get up? What time is the WH word? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb. And let's just analyze one more example. What time does he have lunch? What time is the WH word? Does is the auxiliary. He is the subject. Have is the verb. Lunch is the complement. Now is your turn to practice this. Ok. Bueno, ya vimos la estructura en la explicación, cómo se va a estructurar las questions en el simple present. Pero antes, quisiera recordarles a los que tienen la cámara apagada, por favor, enciéndanla. Recuerden que les dije al inicio, el requisito que la tengan encendida, por favor, please, solo si están trabajando, la pueden mantener así, ¿ok? Entonces, pueden estar de oyentes nada más, pero los demás, por favor, encienden las cámaras. Ok, vamos a ver entonces. Les voy a explicar la parte ya de las questions en el simple present. Y dice... Podemos observar que hay dos tipos de questions en el simple present, que son las yes no questions y las wh questions. Las yes no questions son estas preguntas que simplemente se responden con un sí o no, yes or no. Por ejemplo, decía cuál es la estructura. Siempre al inicio de la oración tendría que ir el auxiliar, ya sea do or does, dependiendo siempre del sujeto. Entonces, cuando vaya el auxiliar do or does, dependiendo del sujeto, vamos a continuar, dice más, el subject. Si utilizamos do, vamos a utilizar el subject you, we, they, and I. 
Yes. Entonces, tenemos la siguiente class de verb. El verbo, como pueden observar acá, el verbo no sufre el cambio, al igual que en el positive. Do you get? Y más el complemento, que es early. Y al final de esa oración siempre tiene que ir un question mark. Luego tenemos el siguiente que dice que es el auxiliar does. Que el does lo utilizamos con los pronombres he, she, and it. Y vamos a ver el siguiente es que el sujeto podría ser he, she, or it. Más el verbo. El verbo también, como pueden observar, en este caso no tendría que llevar el cambio. En este caso es un verbo irregular. No tendría que ir has, sino que had. Se mantiene en su base original. Entonces tenemos más el complemento que dice lunch at noon. Y diría, does he have lunch at noon? Y siempre el question mark al final de la oración. Para formar las yes no question, ¿verdad? ¿Cómo responderíamos a estos yes no questions? Como, como la misma palabra lo dice, ¿verdad? Con un simple yes or un no. Por ejemplo, digo yo, no. Do you get up early? No. Puede ser, ¿verdad? I get up late. O puede ser, yes, I get up early. Ponemos el otro ejemplo que dice, con does he have lunch at noon? Puedo responder de manera negativa y positiva. Y quedaría la, el ejemplo que dice, no, he eats lunch at one o'clock. O, oh, yes. Y uh, she has lunch at noon, podría ser la respuesta. Entonces, observan ustedes que cuando se hace la pregunta, el verbo, con, cuando comienza con el auxiliar does, no sufre el cambio de la S o en este caso del irregular que cambia completamente, que es has, no sufre el cambio, sino que ya lo viene a tener cuando se dice la respuesta. Por ejemplo, no, he eats. It's. Ahí ya está poniendo la S al final del verbo. No, he eats lunch at one o'clock. Otro ejemplo sería, do they drive to work? Do they. Acuérdense, do lo vamos a utilizar con los sujetos. Les dije, I, you, we, and they. Y respondemos de la siguiente manera. En este caso, la respuesta es positiva y digo, yes. They drive to work every day. En este caso, como no estamos hablando en tercera persona, el verbo no tiene por qué llevar una S. Entonces, se mantiene así. También tenemos, decía en el video de la explicación, las WH words o WH questions. Que estas son diferentes en qué? Que no se pueden responder con un simple yes or no. Tienen que ser un poco más específicos, brindar un poco más de información. Por ejemplo, la pregunta dice... What time do you get up? Está preguntando, ¿a qué hora te levantas? No, simple, no tengo que responder yo, yes or no, ¿verdad? Tengo que ser más específico y le tengo que decir yo, ah, I get up y le puedo decir at 5 o'clock, 6 o'clock, etc. En este caso, el ejemplo dice at 10 o'clock. Vamos con la otra. What time does he have lunch? Entonces, está requiriendo un poquito más de información que les dice a qué hora dice, él hace el almuerzo o tiene el almuerzo. Y la respuesta sería at one o'clock. Tienen que ser un poquito específicos, ¿verdad? Está preguntando a qué hora. Ustedes, por lo tanto, la, la respuesta tendría que ser una hora específica, no con un simple yes or no. Por eso están las yes no questions que siempre inician con do or does. En cambio, las WH question, como la pregunta lo dice, como la palabra lo dice, comienzan con cualquiera de estas palabras con WH, que es en español, ¿verdad? What time, when, y el, diría el último ejemplo, when do they drive to work every day? They drive to work every day, lo puedo eh, responder de esa forma, pero para decirlo más rápido, solo digo every day. Entonces, de estas dos son las formas de hacer preguntas en el simple present. Ahora bien, vamos a ir al exercise que les dejé en la presentación que les, que les subí. 
esta. Entonces vamos a ver el complete question. We do or does. Ahora, necesito ahorita solo hay. Voy a hacer los breakup rooms. Vamos a ver, vamos a hacer dos grupos nada más. Para que se ayuden ahí, colaboren en grupo, ¿verdad? Cooperate. Y ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Les voy a explicar. Simplemente van a colocar el do or does dentro de los espacios. Y vamos a ver cuando yo llegue al room, a ver si lo hicieron correctamente. ¿Yes? Entonces vamos a hacer los breakup rooms. Los voy a dejar aquí esta pantallita para que ustedes puedan copiarlo y puedan resolverlo con do or does. Y vamos a ir a los rooms entonces. You go home. I suppose that's what time do you go home? Yeah, because it's you. So yes. It's do. It's do. Uh, number three is um, you want to work? Doesn't. It doesn't. It's correct. It doesn't. Does your mother work? Number four is how do your father get up to work? How does your father does. get to work? Yes. It does. Number five. Your parent read in the evening. Do. Do. Is do. Yes, because you. Yes. Number six and. When your parent shop. Is the when do excellent do your parents shop? Yes, it's got wrong answer. It's do. Okay, did you finish? Yes. Finish. Okay. That was fast. That was very fast. Vamos a ver entonces. Vamos a estaba. Like a piece of cake. Estaba super easy. Vamos a ver, ¿cuál pusieron en el number one? Do. Do. Yes. The subject is do. 
Do you get up? Yes, very good. Number two. Do. What Same time? Enough. What time do you go home? Do. Yes, excellent. Number three. Does. Does. Does, Does your mom work? work? Yes, very good. Number four. Does. How does your father? Yes. Number five. Do. Do. Do your parents? Yes. Read in the yeah. evening. And the last one. Do. Is the same. Yes. When do, do your parents shop? Yes. Okay. Very good, guys. Entonces, poner al siguiente grupo, si se pueden, si quieren ya salirse del breakout room, se puede, ¿ok? Solo me falta el otro. Good job. Hello. Did you finish? Hello. ¿Ya terminaron? Bueno, las respuestas ya estaban ahí. Ajá, ya la vieron, ¿verdad? Abrimos la presentación y ya estaba resuelto, teacher. Vaya, pero ustedes lo tenían que hacer a conciencia. Vamos a ver entonces. Aquí... Hicimos lo, la primera y la segunda, hicimos a conciencia. Ah, ay, solo esas dos, qué bárbaros. Tenían que haberla hecho todo. Vamos a ver entonces. En la primera y la segunda que le hicieron a conciencia, ¿cómo les quedó la primera? You get up early. Do you? Yes, do you? Muy bien. Do you get up? Number two. What time do you go home? Do you go home? Do you go home? El auxiliar do. Number three. Does your mother work? Does your mother work? Very good. Number four. How does your father? How does yes? How does your father get to work? Number five. Do do your parents read in the evening? Yes. Do your parents read in the evening? Yes. Very good. And the last one. When do your parents shop? When do your parents shop? Very good. Excellent job. Okay, guys. Los felicito. Vamos a volver a la página principal para seguir con la clase. Okay. 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 Bye. Okay, okay. I'm back again. Vamos a ver entonces. Bueno, me dijeron ahí por ahí un pajarito que ya, ya tenían las respuestas, porque ya les había enviado la presentación. No me recordaba de eso. Pero bueno, espero lo hayan hecho a conciencia. Vamos a continuar entonces. Eh, está el knowledge check, que espero esto ya lo hayan realizado. Acuérdense que estas tareas las tienen que tener terminadas antes del viernes, es decir, el jueves a más tardar. Las tienen que realizar. Okay. Vamos a ver cuál es la siguiente. Dice, uh, by the end of this class, you will develop skills in predicting, scanning, and sequencing events after reading and discussing three interviews about schedules. ¿Qué es lo que van a aprender en esta lección? Dice. Hola. Estoy presentando, teacher. Ah, vaya, menos mal me dijeron. Thank you. Thank you. Ok, ahora sí. Estoy en la plataforma. Y aquí les estoy mostrando eh, cuál es la siguiente lección en la que vamos a discutir. Y aquí dice sobre sequencing, dice habilidades para predecir, escanear y secuenciar eventos Después de leer y discutir tres entrevistas, que es un videito que vamos a ver acá. Este video. Vamos a ver entonces ahora. Son tres personas. Vamos a ahí a gracias por apagar el micrófono. Vamos a poner atención. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at five in the morning. Hi, everyone. In this class, you'll develop skills in predicting, scanning, and sequencing events. 
after reading and discussing three interviews about schedules. Reading? What's your schedule like? Student reporter Mike Starr talks to people on the street about their schedules. Brittany Davis, college student. What's your schedule like? My classes start at 8 a.m., so I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. So, when do you study? My only time to study is in the evening, from 8 until midnight. Joshua Burns, website designer. What's your schedule like? Well, I get up at 6.30 a.m. and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8. Around 1, I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. Maya Black, rock musician. What's your schedule like? I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. Ok. Bueno. Este texto también lo tengo acá en este librito que lo voy a compartir ya mañana. Se lo voy a enviar. Este. Aquí. ¿Qué es lo que íbamos a hacer? Les dije yo. Vamos a, aquí, que es lo que van a desarrollar. Habilidades en predecir, escanear y secuenciar eventos después de leer estos tres textos que habla sobre tres personas con diferentes trabajos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a volver a darle una leidita al artículo. Dice, read the article, then number the activities in each person's schedule from one to five. ¿Qué es lo que van a hacer? Primero, tenemos a Brittany, Joshua y Maya. Cada uno tiene las actividades que va a hacer durante su día. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ordenarlo del 1 al 5, dice. Del 1 al 5, ¿cuál es la primera actividad que realiza esa persona y cuál es la última? Así en orden, del 1 al 2, 3, 4 y 5. Aquí el 1 ya está hecho. Por ejemplo, dice que Brittany... Brittany Davis, que es una college student, ¿qué es lo primero que hace ella? Se levanta. She gets up. ¿Cuál sería la segunda actividad que hace ella? Vamos a ver. She takes the bus. She takes the bus. Se levanta, dice, my class is hard. Uh, uh -huh. Y luego takes the bus to school. Very good. That will be number two. Which will be number three? Activity number three that Brittany, que Brittany hace. A ver, si pudieron leer. Teamwork. She? Works. She works. Yes. Aquí dice, when do your class end it? Después de que terminan sus clases, obviamente, no. Primero va a clase, dice. Y luego va, miren, aquí dice, ¿verdad? ¿Cuándo terminan tus clases? Terminan al mediodía. Then I have a job. Luego de las clases, ella tiene que ir al trabajo. Entonces, primero sería, she goes to class. And then she works. Por lo tanto, la última, ¿cuál sería? Ahí está, ¿verdad? No, falta uno. ¿Cuál sería la última? ¿Qué dice ella que hace? La última actividad que hace. She studies. She studies. Yes, very good. Al final del día dice, my only time to study is in the evening. From 8 until midnight. O sea, desde en la noche hasta la medianoche. Se pone a estudiar. Entonces tenemos, she get up gets up, one, she takes the bus, two, she goes to class, three, and she works, four, and she studies, five. Ahora vamos con el web designer, website designer, Joshua Burns. 
que cuál es la primera actividad que dice que hace Joshua. A ver. Get up. He gets up. Yes. Lo primerito que hace. Ok. Number two. He has breakfast. Okay. He has breakfast. Well, I get up at six and go for a run before breakfast. Ajá. Uh -huh. ¿Alguien más? ¿Así está bien? Primero desayuno y después va a correr. He goes for a run. For... Yes. Primero va. He goes for a run and then he has breakfast. Number three, he has breakfast. Number four. He starts work. Yes, he starts work. Very good. And number five. Sería. He eats lunch. He eats lunch. Very good. O sea que primero empieza a trabajar. Dice, I work at home. Comienza a las ocho y termina a la una y luego después de la una él toma, take a lunch break. Se toma el, el break para ir a almorzar. Very good. Ahora vamos con Maya Black. Dice que Maya Black, ¿qué es lo primero que hace ella? A ver. She goes to work. She goes to work. Yeah. A ver, ¿cuál es? Yes, she goes to work. B. Number two. ¿Cuál sería la actividad dos que hace Maya? She has dinner. Yes, vamos a ver. I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play. Ah, ok. Vamos a ver. No, pero aquí no dice que ella juega. She has dinner, finishes no. work. No dice, entonces no tendría que hacerlo. Entonces sería, what do you do after work? She goes home. I have dinner, then I take a taxi home. Yes, primero cena, después de ir al trabajo, dice, va a cenar. She has dinner. Luego después de la cena, ¿qué hace? She takes a, ta a taxi right to her home. Entonces se va, dice, she goes, perdón, she goes oh, home. home. Sería, home. Yes. Number three. Number four, ¿cuál sería? She goes to bed. Luego dice, what do you do after work? I have dinner, then I take a, a taxi home. What time do you go to bed? Yes. La última sería entonces, Después de que va a la cama, dice, esa sería la última. Vamos a ver, la primera, ¿cuál era? Les, me decían, she goes to work. She goes to work. Number one. Number two, ¿cuál sería? She finishes work. She finishes work, and then... Uh -huh. She has dinner. She has dinner, and then she goes home. She, she goes home. home. Para lo último que es, she goes to bed. Yes, very good, excellent, guys. Okay, vamos a ver. You did a great job. Vamos a ver qué es lo siguiente. Ahora. Este era el video, les mostré, yes, we did it already. También es este otro knowledge check acerca de ellos mismos, que espero ya lo hayan terminado para el viernes. Todo esto tiene que estar finalizado. Vamos a la section 2, que este sería learn vocabulary for talking about places in, in houses and apartments. Ahora vamos para acá. Nos venimos, does it have a view? Y podemos observar aquí que hay un croquis sobre una casa y un apartamento. House and an apartment. But these are in the U.S. Más que todo, estos tipos de, de casas y apartamentos 
se ven en Estados Unidos. Ahora, ¿de qué vengo yo? Es con la siguiente pregunta. Y me van a contestar por medio del chat. Puede ser así. Eh, vamos a ver. Permítanme, voy a anotar aquí. En la primera dice, What rooms are in houses in your country? Por ejemplo, esa es la primera pregunta. Y dice, ¿Cuáles son los cuartos que hay en las casas de tu país? Yo puedo poner, There, there are. O puedo poner simplemente, The living room. The living room sería una, ¿verdad? Y así diría yo sucesivamente. Vamos a ver ustedes si me pueden mencionar aquí en el chat cuáles son los, los, perdón, los cuartos que se pueden encontrar ustedes aquí en El Salvador. ¿Cuáles son los básicos aquí en El Salvador? Porque en Estados Unidos están todos, pero no están completas, escasas. A veces acá en El Salvador tenemos, en un mismo cuarto lo tenemos todo. Pero hay casas que también lo pueden poseer así individuales y cada quien tiene su cuarto ahí. Cada parte. Vamos a ver quién me empieza a decir. Yo ya puse The Living Room. Sería la principal. En las casas acá en El Salvador. ¿Cuál sería otra? A ver, escríbanme ahí en el chat. The Kitchen también. Suele estar separada y es el living room, the dining room, dining room. Aquí está, miren, dining room. Bedroom, kitchen, and bathroom. Yes. Algunos tienen garage también. Yes, el garage. Tienen, a ver, ¿cuál otro? Laundry room. Tienen stairs. Esto es en las casas. En los apartamentos es un poco más chiquito. ¿Qué pasa con los demás? Vamos a ver, entonces les voy a preguntar la siguiente a ustedes. What rooms are in your house or apartment? Ahora se les pregunto a, a, los, a, los, a todos. Ahora me van a escribir ustedes cuáles son los que ustedes tienen en sus casas. Me voy a poner en el mío. Yo tengo the living room. Tengo the kitchen. Tengo también, ¿cuál otro? The dining room. Tengo, ¿cuál otro? A ver, the bedroom. And the bathroom. Ahora les toca a ustedes. ¿Cuáles de estos tienen en sus casas? Entonces dice, what rooms are in your house or apartment? O si viven en un apartamento también, los pueden colocar ahí. Pueden escribir en el chat y me dicen cuáles son los que ustedes tienen en sus hogares. Or apartments. Houses or apartments. Por favor, escriban todos los que no han escrito. Ya los voy a empezar a llamar para tomar las asistencias, ¿ok? Así que escriban ahí en el chat cuáles son los que ustedes tienen en your houses or in your apartment. In my house I have the bedroom, yes, the bathroom, the dining room, very good. The first floor, kitchen, garage, very good. The living room, the kitchen, the bathroom. The garden, yes. También pueden decir the yard or the garden. The parking es el mismo garage. Yes. Yes, the garage. The living room, the dining room. También si es de dos plantas, están siempre las stairs, que son las escaleras. 
en los apartments se suelen encontrar también los elevators. Son tres en los que están, bueno, doce en los que están conectados porque PC conmigo. No puede ser que los demás que está pasando, ya los voy a empezar a llamar. Voy a ver. Acá tengo ya el listado. Lo voy a empezar a llamar. Vamos a ver y me van a, me van a contestar, por favor. Carlos Salvador Velázquez, are you there? Yes. Ok. ¿Se me contestó, Carlos? Sí, ahí está el mensaje. Lo mismo oh. que hace tiempo puse. <risas> ok, ok. Very good. Vamos a ver, Evelyn Mercedes. Evelyn. Hi, teacher. Ok, ok. <risas> Bye. Ahí está. Evelyn, ya contestaste. Ok. Um, in my house, I have, a, I don't know, right? Ajá, uh -huh. in your house you have? Um, living room. I have a living room, dining room, mm -hmm. kitchen. Um, kitchen, yes. Um, yes, bedroom. Bedroom. Um, bathroom. Bathroom. Yes. Okay. Um, yard, yard. The yard, que es el yeah. jardín. Ok. Yes. Lo es, ¿verdad? Um, no tienes más. The laundry room. room. Laundry room. Mm, yes. Ok. Ok, thank no, you. Entonces, thank you, Evelyn. Vamos a ver, Freddy Sebastián. Are you there? Present. Ok, thank you, Freddy. Creo que ya, ya me participaste, ¿verdad? Sí, acá está. Ok, vamos yes. a ver. Jeremías Misael. Jeremías, are you there? No, tampoco. Vamos a ver, José David Rosales. Tampoco. Eh, José Mario, sí estaba aquí por acá, lo vi. Yes, I. Ok. Thank you. Vamos a ver, siguiente. Karen Iset Osorio. Karen. No. Ok, no es a Karen de nuevo. Kevin Antonio, chicas. Present. Ok, thank you. Kevin Daniel Rivera. Present. Ok. Kevin Ernesto García. No, otra vez. Ok. Vamos a ver Manuel Antonio. Por ahí lo vi. Present. Ok. Manuel de Jesús. También por ahí lo vi. Ok. Thank you. Marlene Elisette. Aquí está. Marlene. Present. Sí, ok. Ya. Sandra. No, perdón. Miguel Ángel Galán. Present. Ok, thank you. Uh, Sandra Beatriz. Sandra tampoco. Bueno, creo que no están entonces en este grupo. William. Present. Ok, en Gen C. Present. Oh, pensé que se había desconectado. Ok, bueno. No sé qué pasará con los demás, creo que no están porque ya sí, ya tienen varias faltas. Eh, bueno, ya todos participaron, ¿verdad? I hope, I hope you have given your opinion, your answer. So, vamos a continuar. Entonces, veamos acá. Ya falta poco, guys. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Do you have any questions? Acuérdense que tienen que tener el 80% de la asistencia para que puedan pasar el curso y les den su diploma. ¿Cómo van con la plataforma? ¿Ya llevan avanzado algo? A ver si me pueden decir ahí. ¿Ya avanzaron siquiera la sección 1? ¿Completa? Yes. Yes, or no? yes. Yes. Ok. Espero que todos estén así. A ver, eh, ¿quién más? 
no escucho a los demás, supongo yo que ya tendrían que tenerlo, ¿verdad? Finish, ok. Muy bien, eso espero que ya hayan terminado esa parte. Eh, do you have any questions, any doubt about the topic, about the, the, the simple present? How to form a question in the simple present? Este es vocabulario de, de la casa y el apartamento. Tenemos, ¿verdad? Vamos a ver entonces acá. Vamos a poner el video. YouTube. Hi, everyone. In this class, you learn vocabulary talking about places in houses and apartments. Let's get started by listening and repeating. House. The house has two floors, a garage, and a yard. The first floor has a living room, a dining room, a kitchen, a laundry room, and stairs to the second floor. The second floor has a hall, three bedrooms, and a bathroom. Every bedroom has a closet. Apartment. The apartment building has a lobby and an elevator. Every apartment has a living room, a kitchen, a dining room, a bedroom, a bathroom, and a closet. Now it's your turn to practice the vocabulary that we just heard. I would like for you to describe your home. Let me provide the following questions to help you do that. What rooms are in your house? What rooms are in houses in your country? What rooms are in apartments in your country? After you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. Okay. Bueno, ya escucharon el vocabulario. Hi, everyone. The vocabulary related to house and apartment. Vamos a ver. Ya tenemos acá. Finalizar con esto para ahora. Ya de ahí estas simple yes, no questions in the simple present. Esto ya se los mostré cómo hacer una conversación. Perdón. Cómo hacer preguntas cortas, short answers, in the simple present. Ya les había dicho que son las yes, no questions. Responden solamente con un yes o con un no. Y teníamos las WH questions. Podemos observar acá, es simple present, short answers. Las short answers son las mismas yes, no questions. Y podemos observar acá, do you live in an apartment? Yes, I do. Esto es por eso le dicen short questions, porque son cortitas. Por ejemplo, yes, I do, or no, I don't. Y siempre utilizamos el do, el auxiliar do, o el auxiliar does, con los pronombres requeridos, ¿verdad? Entonces, con do utilizamos que ya les había dicho you, I, you, we, and they. En con, con does utilizamos he, she, and it. Entonces, Dice la, la pregunta, do the bedrooms have windows? Y yo respondería de la siguiente manera. Corta la respuesta. Simplemente, yes, they do, or no, they don't. Y podemos observar acá también, does Chris live in the house? Yes, he does, or no, he doesn't. Does the house have a yard? Yes, it does. No, it doesn't. Son preguntitas que solo requieren una respuesta corta. Mi pregunta, por, por ejemplo, la traducción. Do you live in an apartment? ¿Cuál sería la traducción de eso al español? Si me dicen ahí ustedes. Can you help me? Do you live in an apartment? Tú vives en un apartamento. Yes, ok. Entonces yo le puedo, se los puedo preguntar a ustedes. Do you live in an apartment? ¿Ustedes qué me van a contestar? Yes or no? No, I don't. Okay. No, I don't. No, I don't. Because we have our own house. Yes, we have a house and we don't live in an apartment. Pero como solo está preguntando que si vivimos en un apartamento, simple y sencillamente digo, no, I don't. Y yo les pregunto en la siguiente, do the bedrooms have windows? Pregunta, ¿cuál sería? En la traducción de esta, a ver, 
tú tienes una ventana en el baño. Cerca. Cama. Bedroom. Bedroom. El cuarto. <risa> sí, ya. Bedroom. Es el cuarto. El dormitorio. El cuarto no es pues. No sí. es el cuarto. Bien. Es que a, a veces sí, a veces estamos, no vemos bien las cosas y con, vemos letritas que ahí no, no están, ¿verdad? Es entendible. Entonces, sí, dice que si tenemos alguna ventana en nuestro dormitorio, yo podría decir, yes, uh, yes, I have. Pero como ella está preguntando, yes, they do, no, they don't. Pero en mi caso, si ustedes me preguntan a mí, yes, I have a window. O simplemente, yes, I have. La siguiente sería, does, no, esa no. Does the house have a yard? En mi caso, eh, yes, it does. En su caso, tendría jardín su casa. Tendrá jardín su casa, no or yes. Yes or no. Yes, it does. Yes, it does. Ya se das. Miren que se casi se me pasa el tiempo por estar preguntándoles. Ok. Entonces, guys, this will be the, the, the last thing that we will see for this day. So, no, I, no sé si tienen alguna pregunta. Ya se me está pasando el tiempito. Do you have any questions? Any doubts? Recuerden que mañana siempre nos vamos a ver. Mañana vamos a continuar con el tema. En el siguiente tema, en la siguiente lección. ¿No tienen más preguntas, verdad? Mañana vamos entonces a comenzar con esto, con los furniture and other household items. Ese sería el tema para mañana, el resto de acá. ¿Ok? Sí, si no okay. tienen more questions, entonces me despido y les digo, have a good night and I see you, we'll see, we will see you tomorrow. Yes? Right. Good night. Bye. 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 Good night. Bye. 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 Bye.